Radio North www.radionorth.dk Band Aid, do they know it's Christmas? Ja, jeg vil sige uh, tusind, tusind gange undskyld for vores startsproblemer, men uh, sådan er det jo med et live show. Det, der er altid noget, der kan gå galt. Og for at sige undskyld, så dropper vi faktisk det første spørgsmål, jeg egentlig havde. Vi gør det helt anderledes. Uh, I sender mig bare en e-mail på alexander af med emnet spørgsmål 1, og så skriver I bare jeres navn ind, og vi udlodder en CD. Tak. Altså, um, ja, nogmaal herzlich willkommen zum uh, Weihnachtsprogram von Radio North. Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir Probleme hatten am Anfang, aber so ist das nun mal bei einer Live-Sendung. Uh, und um Entschuldigung zu sagen, Uh, machen wir das jetzt mal ganz anders. Wir stellen keine Frage, sondern wir verschenken einfach mal eine Weihnachts-CD. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eine E-Mail an alexander mit dem Titel Frage 1 und uh, in dem Antwortfeld schreibt ihr euch einfach euren Namen. Wir verlosen dann die erste CD. Geschenkt an euch. Come on, tell me about Rudolph. What again? Oh, please. <laughs> all right, all right. Poor little Rudolph, cute little Rudolph. Da da bo da 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 da. Hi. Jeg heter Alexander Ybak. Jeg kommer fra Norge og jeg arbeider en god del med musik. I hele december har jeg været på juleturné her i Norge som heter Stille Natt. Vi har haft 48 konserter på turnéen och den allra sista konserten var i går. Så jag gläder mig meget till att fira jul med min familj. Det blir bra. Og så det är er en stor tradition vi har. Det är er mamma, pappa och mig och Cindy som är er min hund. Vi är er alltid samlet sammen på selveste julaften. Det är er fantastisk. Jag vill bara si tusen tack till Radio North.dk som ger mig en fantastisk chans till att hilse på alla mina fans i Danmark och jag är er väldigt väldigt privilegierad artist som får ha så många publikum och så många blide vänner så jag hoppas att se det igen väldigt väldigt snart. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Ja, das ist doch mal ein schönes Lied. Wie kommer til den første vinder? Nej, det er jo faktisk ikke en vinder. Det er jo noget, vi giver som gave, uh, som undskyldning for vores problemer. Wir haben ja gerade eben als Entschuldigung eine CD verschenkt. Und wir haben jetzt auch jemanden gefunden, der diese CD haben möchte. Andrea. Ich hoffe, du sitzt gut auf deinem Stuhl. Denn äh, Andrea Düppen, du hast die erste Weihnachts-CD von Alexander Rüberg gewonnen. Christmas Tales. Herzlichen Glückwunsch. Have yourself a merry little Christmas. Ja, som Alexander jo allerede har sagt, så har han været på juleturné her i hele december måned. Og han gav 48 koncerter alt i alt. Vi har forberedt en uh, live, ja, medsnit, live-optagelse fra en af hans koncerter, som hedder Himlen i min fam. Og jeg synes faktisk, at den er blevet rimelig, rimelig smuk. Lydkvaliteten er ikke den allerbedste, men som sagt, det er en live-optagelse. Ja, altså wie uh, Alexander ja schon vorher gesagt hat, um, var er dieses Jahr auf 48 Weihnachtsturnen, oder Konzerte. Und wir hören jetzt ein Lied daraus, Himlen i min fam. Ein sehr, sehr schönes Lied. Die Tonqualität ist nicht so die aller, allerbeste, aber dafür ist es halt ein Live-Mitschnitt. Ich hoffe, es gefällt euch. Home for Christmas 
I'll be home for Christmas. Ja, jeg ønsker faktisk, at alle er hjemme hos deres familie til jul, fordi det er altså noget af det bedste, der findes. Sidde derhjemme med hele familien og hygge og spise og drikke og have det bare have det godt. Vi havde jo en lille, hvad hedder det, Facebook-konkurrence, hvor folk kunne vinde øh, CD'er fra Alexander Rybak med Mats Poulsen. Viser vidt vindens enker. Jeg håber, jeg talte rigtigt. Vi hører en sang nu, øhm, som kommer fra den der CD, fordi den, den er utrolig smuk. Risan til dig. Men jeg vil gå, gå, gå frem til dig, hvor end du er, vil jeg være der. Alexander Rybak med Risan til dig. Ja, øhm, vi har haft mulighed. Og det er faktisk ekstremt taknemmelig for, at Alexander han gad at arbejde med os. Vi har haft mulighed for at stille ham nogle spørgsmål. Uh, det kommer fra nogle af jer lyttere, som har været med på uh, Facebook. Og uh, de der spørgsmål, vi fik, dem har vi sendt til ham. Og han har sat sig hen og besvaret dem. Synes jeg faktisk, det er rimelig utroligt, sådan noget, at en, en musiker gør sådan noget for sine fans. Wenn ich nicht immer auf Deutsch rede, dann liegt das einfach daran, weil ich habe hier unheimlich viele Zettel, mit denen ich arbeiten muss. Ich habe mein äh, Programm und ich muss natürlich im Chat und solche Sachen. Also es ist ein bisschen kompliziert hier für mich. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, bis jetzt gefällt es euch. Äh, wir haben auf Facebook mal ein bisschen herumgefragt, welche Fragen würdet ihr dann haben an Alexander, wenn ihr die Möglichkeit hättet, ihn etwas zu fragen. Und diese Fragen haben wir dann an Alexander geschickt. Und er hat sich hingesetzt und sie beantwortet. Die erste davon kommt jetzt. Berit spør, Was er det som gjorde at du blev musiker? Og på det vil jeg svare at det er veldig viktig at ha gode foreldre som ser ditt store talent. Jeg som barn hadde ikke lyst til at spille fjolin. Jeg ville bare leke med Lego, men mamma og pappa de forstod at Hvis han der øver, så blir han en stor musiker, og jeg er veldig glad for at de hade strenge foreldre, men de var strenge med kjærlighet. Og tusen tak, mamma og pappa. Ja, Marina spør, er det noensinne noe du har fortrutt i din karriere? Og mitt svar på det er, Marina, at jeg vet ikke hva fortrutt betyr, men jeg kan gjette, og det høres ut som jeg egentlig ikke vil for, for tru noen som helst i min karriere så uh, la oss håpe at det, at det går som det skal gå okay. Vi går videre med nogle sange fra Alexander Rybak fra hans CD Christmas Tales Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Wings med Mall of Kintyre. Ja, grunden hvorfor vi spiller en gang imellem nogle andre sange også med en, det er simpelthen, at Alexander Rybak har kun én julesteg, som vi har. Så det er ikke nok til at fylde to timer. Men øh, ikke desto mindre, der er jo rigtig mange, der har lavet gode, gode julesange. Så det passer godt ind. Vi kommer til vores spørgsmål nummer to. Husk, at I skal skrive en e-mail til Alexander Snabel A. Radio North med emnet Spørgsmål 2 og så svaret. Tidligere program, der fik jeg at vide, hvor mange julekoncerter han lavede i år. Og det antal, det vil vi gerne vide. Så spørgsmålet er, hvor mange julekoncerter har Alexander Rybak givet i år? Så, ähm, der grund, hvorom vi gerade mal auf den Tire von Wings gehört haben, ist ganz, ganz einfach. Wir haben nur eine CD von Alexander Rybak äh, mit Weihnachten. Das heißt, es reicht gar nicht, um zwei Stunden auszufüllen. Wir haben aber unheimlich viele andere Lieder und die passen sehr gut da rein, finde ich. So, ähm, zur Frage Nummer 2. Wir können jetzt noch eine Weihnachts-CD gewinnen. Dazu schickt ihr bitte eine E-Mail an Alexander at radionorf.dk mit dem Betreff Frage 2 und die Antwort die sollte lauten nee, gar nicht die Frage zur Antwort, die Frage wie viele Weihnachtskonzerte hat Alexander Rüback dieses Jahr gegeben? Ist ganz einfach, wenn ihr ein bisschen im Programm verfolgt habt, wir haben es gesagt ähm, 
dann viel Spaß damit. Let it snow, let it snow, let it snow. Walking in the winter wonderland. Winter Wonderland, ja, der ligger også sne her foran min dør, så det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi havde jo mulighed for at stille Alexander nogle spørgsmål, og dem har han svaret på. Uh, vi har et spørgsmål mere, der hedder, hvorfor valgte du violin og ikke klaver? Og kan du få et personligt forhold til dine fans og blive venner med dem? Og jeg er faktisk lidt spændt på de uh, svar, han har givet. Ja, wir kommen äh, zu einer weiteren Runde Frage-Antwort-Spiel. Die Sigrid hatte gefragt, warum hast du äh, die Geige bevorzugt und nicht das Klavier? Und Tina hatte gefragt, kannst du ein persönliches Verhältnis zu deinen Fans bekommen und Freunde mit ihnen werden? Ich bin mal gespannt, auf was Alexander geantwortet hat. Und so, Sigrid, Sigrid spør, wofür wollte du Violin und nicht Piano? Uh, mitt svar på det är er, ja för de som lurer så har jag jag startat med både piano och fiolin men så valde jag fiolin till slut för det um, det är er, där er jag hade mest talent och piano det hörs väldigt bra ut från den första dagen för det man kan inte spela falskt men på fiolin så hörs det väldigt surt väldigt stygt väldigt falskt ut men om efter uh, ett år efter två år så så pappa att jag hade talent på fiolin och det är er vanskligare att spela fiolin än piano men jag älskar att spela piano och gitarr också så vet du det Tina spör kan du få ett personligt förhåll med dina fans och bli vänner med dem ja Tina det kan jag så absolut för det jag har för exempel en väldigt fantastisk gäng med människor fra hela världen som kommer på många av mina internationella konserter och de har blivit vänner på grund av min musik och det syns jag er helt fantastisk så då vill jag bli känd med dem också och bli vänner med dem och jag husker flera och fler namn och och jag och jag har blivit känd med många av dem så Vær så hjertelig god og velkommen, Tina, til denne klubben. Det er musik som forener. Bob Dylan med Here Comes Santa Claus. Ja, yeah, og nu kommer Santa Claus også til jer igen. Vi har vundet, nej, vi har fundet vinder nummer to til vores julekonkurrence. Uh, og svaret på vores spørgsmål. Hvor mange julekoncerter har han givet i år? Det er 48. Og vi har fået en del e-mails, og så har vi valgt en ud. Og det er Susanne S. Vi sender en øh, CD hjem til dig, så øh, jeg håber, du glæder dig meget med den. Ja, altså øh, vi har med en gevinner nummer 2 gefunden for vores Weihnachts-CD. Og det gevinneren heist Susanne. Und dann steht da leider nur ein Anfangsbuchstabe, aber wir schicken eine E-Mail mit allen Informationen, die wir dann brauchen und dann senden wir diese CD an dich weiter. So, wir machen weiter mit Alexander Rüback und einem Lied. Mir gefällt es sehr gut, ich hoffe, euch gefällt es auch sehr gut. Es ist ein Duett. Schauen wir mal, ob ihr das erkennt. Ich finde es toll. Presents are waiting by the Christmas tree. You can have them all, but this one's for me. Vi har haft en Facebook-konkurrence, hvor I kunne vinde uh, CD'en Visa Hvidvinds Anger. Jeg håber, det er udtalt korrekt. Jeg har uh, en sang nummer to ud af denne CD, og den, ja, uh, yeah, nu, nu får jeg et problem. Jeg kan ikke norsk, så uh, bær over mig. Træden i Villa Borghese, håber jeg hedder den. Jeg lytter til træden sang. I parken en dag i april Tell me when I am losing my mind Cause I am in love Weihnachtssendung auf Radio North DK Ja wir verlosen eine Menge CDs. Wir haben bei Facebook schon fünf CDs verlost. Wir verlosen äh, jetzt während der Sendung nochmal fünf Weihnachts-CDs und äh, wir machen es euch unglaublich schwer. Also die Fragen sind fast nicht zu beantworten. So schwierig sind sie. 
Jetzt kommt übrigens eine nächste Frage, die äh, ja, meiner Meinung nach unlösbar ist. Die Frage ist, welches Lied habt ihr von Alexander Rüback zum allerersten Mal gehört? Schickt die Antwort an Alexander at radionorth.dk Wieder im Betrefffeld Frage 3 und eure Antwort. Ja, wie kommen wir nun äh, zur Sprachmung Nummer 2? Äh, ja, schön, faktisch, denn den er unlösbar, denn den, den er so total schwer es war. So, äh, ich kann nicht so gut gehen. Sprachmung leer. Well, war der erste Song, du hört, Frau Alexander Rüback. Sinnswahl zu Alexander Snapple A, Radio North, und um Deko. Husk, ich im Nefeld, es geht aber Sprachmung 3, also ja, es war. Santa is on his way He's bringing lots of toys and candies on his sleigh Hjertelig tillykke til, nu skal jeg lige se to sekunder uh, Hvor har jeg hende? Hen? Uh, Tanja, Tanja Treffler Du hast gewonnen Die Weihnachts-CD von Alexander Rüberg Christmas Tale Und die Frage war ja welches Lied habt ihr als erstes gehört? Und äh, ich habe mir das fast gedacht und es kamen auch äh, eigentlich nur Antworten Fairy Tale. Und natürlich habe ich dieses Lied auch für euch. Bitteschön. Ja, der war ja nächsten klar, den Sang war ein First, das schon äh, lang die Fleste hat gehört. Så igen tillykke til dig, uh, Tanja Treffler. Du har vundet CD nummer 3. Så vi kommer til et andet spørgsmål, som uh, Alexander har besvaret. Um, og Amalie spørger, hvad kan du absolut bedst lide ved Danmark og ved Norge? Så uh, det, det, det svar det er lidt overraskende, må jeg da ærlig indrømme. Uh, men ikke desto mindre, det er faktisk rimelig sjovt. Amalie spør mig, hvad kan du absolut lige mest med Norge og med Danmark? Og jeg vil sige, at Danmark har kommet veldig, veldig langt på både, altså både politik og i musik og i kultur og i fashion. Alt er veldig moderne med Danmark, og det elsker jeg, uden at det blir for moderne. Det er helt perfekt. Jeg har veldig lyst til at blive som dere, når jeg blir stor. Eh, men nu bor jeg i Norge, og her er det rett og slett verdens vakreste fjell og fjorder. Det er veldig vakker natur, og jeg tror at mye på grund av Norge har jeg begynt å komponere musik. Det inspirerer med vakre omgivelser, kan man si. Of a white Christmas. Ja, wir kommen jetzt wieder zu einer Frage, die Alexander beantwortet hat, äh, und zwar von der Marianne. Sie fragt, äh, hast du jemals selbst um ein Autogramm gebeten? Äh, Marianne Hunschbar, hast du nonsen selbst bet um ein Autograf? Äh, ja, der hat Herrn Sorn seht. Äh, ich hoffe, ich kann verstehen, wem Herrn hat. Marianne spør, har du någon gang bett om en autograf selv? Og eh, ja, det har jeg, og jeg tror han er dansk. Han heter Stig Rossen, og hade Le Miserable i Oslo Spektrum, en stor scene. Og jeg var en gutt i kore. Da var jeg en dreng på 16 år, og da spurte jeg han om autograf, og jeg fick det. Og da vil jeg øve enda mer på min fjord. Fordi da fikk jeg et idol, og det var Stig Rossen. Yes. Tusen takk for alle spørsmålene. Veldig gøy å lese. Jeg håper dere fikk noe ut av det også. Yes. Bob Seger and the Silver Bullet Band. 
The Little Drummer Boy, ja, det er jo en klassiker, altså den skal jo være med i alle juleudsendelser. Sådan, vi har to øh, julesedere tilbage. Øh, så her kommer spørgsmål nummer, hvad er vi, nummer 4. Øh, det er faktisk ikke et, et øh, spørgsmål, øh, det er mere en undersøgelse. Jeg vil gerne vide af jer, hvad er jeres absolute yndlingsjulesang? I kan skrive til alexander med emnet øh, spørgsmål 4, og så bare skrive jeres absolute yndlingsjulesang. Måske hvis jeg har den, så kan jeg måske også spille den. Altså, vi kommer jetzt til frage nummer 4, hvorbei det er egentlig ikke kan frage, det er mere en... Ja, eine Untersuchung, eine Forza-Untersuchung, wie im guten äh, alten ZDF. <lacht> ähm, ich würde gerne von euch wissen, was ist euer Lieblingsweihnachtslied? Vielleicht, wenn ich das sogar habe, dann kann ich das auch spielen. Ähm, ich möchte gerne wissen von euch, was ist euer Lieblingsweihnachtslied? Schickt eine Antwort an alexander at radionorf.dk mit dem Betreff Frage 4 und dann eure Antwort an. Silver bells, silver bells It's Christmas time in the city Ej, var den ikke flot. Alexander Rybak og Silver Bells. Nej, den, den kan jeg godt lide. Vi skal snakke lidt om jul. Hvad er det egentlig, I laver sådan standard til jul i øh, Tyskland og Danmark? Er der forskel mellem at fejre jul? Uh, det må I altså gerne skrive til mig, bare sådan løs. Um, det har ikke noget med konkurrence at gøre. Fordi uh, jeg er jo født tysk, og jeg bor i Danmark, og jeg har sådan lagt mærke til, at der er dog trods alt nogen forskel mellem, mellem hvordan de to lande fejrer deres jul. Så det kunne være spændende at finde lidt ud af, hvordan det egentlig er. So, wir machen jetzt weiter. Äh, Celine Dion ist ja eine riesengroße Sängerin, äh, gar keine Frage. Und sie hat auch ein schönes Lied gemacht zu Weihnachten. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, und gleichzeitig möchte ich euch auch darauf vorbereiten. Die Show ist bald vorbei. Wir haben alles gespielt, was wir haben. Es fehlen nur noch zwei, drei Lieder. Und wir haben noch äh, zwei CDs, die wir loswerden möchten. Dann Celine Dion, I Met an Angel. I met an angel on Christmas Day. Ja, yeah, jeg har også fundet min personlige engel, nemlig mit program, som jeg slet ikke kan finde ud af. Så hvis I har lyst til at være radiovært og være lige så <coughs> beskeden som mig, så må I faktisk gerne melde jer hos mig. Bare gå på vores hjemmeside www.radionorth.dk Og så hvis I har lyst, så må I gerne prøve jer. Uh, jeg arbejder meget, meget gerne i baggrunden i stedet for at være radiovært. Nå, hyt med det. Vi har fundet en vinder til CD nummer 4. Og jeg ved godt, den her sang, som kommer nu, den øh, har vi spillet allerede, men den, den er en del af svaret, som, som vi fik på vores spørgsmål, nemlig, hvad er jeres yndlingssang? Uh, og jeg har valgt at tage den samme fra Alexander Rybak. Uh, Let it snow. Så håber jeg, at der er en, der kan genkende Svaret. Um, wir haben jetzt uh, den Gewinner oder die Gewinnerin von unserer Frage Nummer 4. Was ist euer absolutes Lieblingslied oder Lieblingsweihnachtslied? Und das Lied möchte ich euch vorspielen. Wir haben es schon im Programm gehabt, aber das macht ja nichts. Uh, Alexander Rüberg, Let It Snow. Und die Gewinnerin ist Tina Mailing. Tina, herzlich willkommen. Du hast gewonnen. CD. Let it snow, let it snow, let it snow. Have a holly jolly Christmas. A holly jolly Christmas. Ja, nu er det jo juletid igen, og vi skal have en CD ud til vores lyttere. Det er den sidste for i aften. Og spørgsmålet. Husk, I skal skrive til alexander radionorth.dk. Nu skal jeg lige få min mikrofon ret tør. I kan høre mig. Ja. Altså alexander radionorthdk Emnet er spørgsmål 5. Og det spørgsmål, jeg har, det er... Hvad hedder Alexander Rybaks jule-CD? Det burde ikke være så svært. 
Ja, wir haben jetzt noch eine letzte CD zu vergeben. Und äh, die Frage ist eigentlich, äh, nein, die Antwort zur Frage ist eigentlich ganz okay. Äh, denkt dran, Alexander at Radio North DK mit dem Betreff Frage 5. Die Frage lautet, wie heißt Alexander Rübachs neue Weihnachts-CD? It's the most wonderful time of the year. Feliz Navidad, José Feliciano. Ja, ähm, mir bleibt eigentlich gar nichts weiter übrig, als zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, so geduldig wart mit äh, Radio North. Wir hatten ja leider Startschwierigkeiten. Das Mikrofon hat nicht funktioniert, die Musik hat nicht richtig funktioniert. Und trotzdem seid ihr alle dabei geblieben. Das finde ich sehr, sehr toll. Dankeschön dafür. Und ich hoffe wirklich, dass ihr ein, ein wundervolle Weihnachten bekommt. Und äh, egal, was ihr euch wünscht, ihr solltet bekommen. Von mir auf jeden Fall äh, alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass ihr dem Alexander Rüberg auch treu bleibt. Weil ganz ehrlich, was der an Arbeit hier reingesteckt hat, der hat aus Norwegen und aus Russland jedes Mal, äh, wenn der ein bisschen Zeit hatte, hat er für uns äh, Fragen beantwortet. Äh, der hat dafür gesorgt, dass unsere CDs ankommen und so weiter und so weiter. Das macht nicht jeder Star. Also dafür ein sehr, sehr herzliches Dank an Alexander Rüberg. Ich möchte auch äh, Sabine von Null danken, weil sie nämlich äh, für uns die Brücke nach Deutschland geschlagen hat äh, zu den deutschen Alexander Rüberg Fans. Ich möchte der Marianne Mata Hari sei jetzt, ich weiß gar nicht, woher dieses Mata Hari kommt, aber egal, <lacht> möchte ich sehr herzlich danken, weil sie nämlich äh, dem ehemaligen Management von Alexander Rüberg äh, mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat und äh, Druck gemacht hat, dass wir diese Sendung machen können. Und äh, ja, äh, jetzt werde ich mich noch auf Dänisch verabschieden und äh, danach wird Alexander noch ein bisschen was sagen und dann haben wir noch ein kleines, schönes Lied vom Alexander. Frohe Weihnachten äh, an euch alle und danke fürs Zuhören. Ja, yeah, der war ein bisschen länger tüsch Kommentar. Ja, Proa Lee at the Nick Lee hielt so lang bei Dänisch. Ja, wir sehen tusen, tusen Tag vor, at i lüttet, selv om vi havde nogle tekniske Probleme i starten. Og jeg vil sige uh, tusen Tag til Alexander Rybak for hans utrolig store indsats for at vores show kunne køre. Han har sat sig hen og svaret på spørgsmål. Han har sendt lydfiler, han har sørget for at vores musik kommer osv. osv. Det er rimelig utroligt at en uh, star laver sådan noget til sine fans. Så det skal han have tusen Tak for. Og jeg håber I uh, køber hans CD'er, I går på hans koncerter, fordi han er faktisk utrolig godt. Uh, selvom uh, han ikke er fastlåst på én stil. Jeg vil sige tusind tak til uh, Sabine Fundel, som uh, gjorde, at uh, jeg havde kontakt til tyske Alexander-fans. Uh, tusind tak til Marianne Sajet, som uh, sørgede for, at Alexanders management gjorde, som vi gerne ville have det. Og nu er der egentlig ikke mere at sige fra mig uh, end, ja, yeah. god jul, godt nytår, tusind tak, at I hørte Radio Nord. Og øh, Alexander har noget at sige. Bagefter spiller han en sang. Og så må I have et godt jul. Tak. Og så til slut vil jeg sige tusen, tusen tak til Radio North, som øh, hjælper mig veldig her, og som spiller min musik. Tusen tak. Dere hjælper mig med at bygge min karriere. Um, og så vil jeg selvfølgelig invitere dere til Norge, og hvis dere er der en gang, så skal jeg gi dere is. Så vær så god. Ok, alle sammen, jeg ønsker dere god jul og godt nytt år. Dette her er den viktigste tiden i året, fordi det er her vi skal huske å ta vare på traditioner og ta vare på hverandre. Vi skal være sammen. Ok, god jul. Jeg er Alexander Rybak, dette er Radio North. Ha det bra. Ja, undskyld, jeg er her igen. Jeg har selvfølgelig glemt det aller, aller vigtigste. Larissa Pöpping, du har vundet den sidste jule-CD for i aften. Så hjertelig tillykke med det. Jeg har det aller, aller vigtigste vergessen. Tut mir leid. Larissa Pöpping, du har gewonnen, die letzte CD for i aften. Mm.